இன்றைய நம்ம பார்க்க வேண்டியது விசை திருப்பம் விசை திருப்பத்துக்கு நான் ஒரு உதாரணத்தை விளங்கப்படுத்துறதோட டைரக்டா சவுண்ட் பாட்டுக்கு வந்து ஒரு கேள்வியை செஞ்சுட்டோம் சொன்னால் உங்களுக்கு இலகுவான அடிப்படையான விஷயங்களை இந்த விசை திருப்பத்துல விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் இந்த கதை விடுங்க இந்த கதவுல வந்து இதுதான் சுழற்சி புள்ளி இந்த சுழற்சி புள்ளிக்கு அண்மையில நாங்க விசை வழங்கினோம்னு சொன்னால் அதிகமான விசையை வழங்கித்தான் கதவை திறக்கணும் அது உங்களுக்கு பிராக்டிக்கலா தெரியும் அதே போல அந்த சுழற்சி புள்ளியிலிருந்து தூரம் போகும்போது எங்களுக்கு வழங்குற விசையை குறைச்சி 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 வரலாம் அதே அண்ணமாக தான் என்ன செஞ்சிடாங்கன்னு சொன்னால் இந்த கதவுல ஒரு முனையில கதவுல ஒரு முனையில வந்து கைப்பிடியை பொறுத்து வச்சுக்கிறாங்க இதுதான் ரீசன் அப்ப இந்த செயற்பாட்டுக்கு நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு சுழற்சி புள்ளி பற்றி ஒரு விசை மூலமாக ஒரு விசை தொழிற்பட்டு அதனால ஒரு திருப்பம் நடைபெறுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னான்னு திரும்பல் விளைவுன்னு சொல்லுவோம் இந்த திரும்பல் விளைவை அளக்கிறதுக்கு பாருங்க நம்ம விசை வழங்குறது மட்டும் கருத்தில் கொள்ளப்பட முடியாது விசையை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளப்பட முடியாது ஏன்னு சொன்னால் அந்த விசைன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த தூரத்தோட மாறுபடுது அப்ப தூரம் வந்து இந்த திரும்பல் விளைவுல பங்குபட்டுது அதனாலதான் நாங்க இன்னைக்கு ஒரு கனியம் ஒரு அறிமுகப்படுத்துறோம் விசை திருப்பம்னு சொல்லக்கூடியது அந்த விசை திருப்பத்துக்குரிய சமன்பாடு என்னன்னு சொன்னால் விசை தர சுழற்சி அச்சிக்கும் தாக்க புள்ளிக்கும் இடையிலான செங்குத்து தூரம் செங்குத்து தூரம்னு சொல்லக்கூடியது முக்கியமான விஷயம் கேள்வி வரக்கூட நாம பார்க்கலாம் இதுதான் சுழற்சி ஆச்சு இதுதான் கைப்பிடி கைப்பிடியில நாம ஒரு விசை ஒன்று வழங்குறோம் சொன்னால் அந்த கைப்பிடியில தான் அந்த விசை தாக்கக்கூடிய புள்ளி காணப்படுது அப்ப இந்த சுழற்சி அச்சிக்கும் அந்த கைப்பிடிக்கும் இடையிலான செங்குத்து தூரத்தை நாங்கள் வளர்ந்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு என்னத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இது இந்த இடத்துக்கு நாங்க போட வேண்டிய அந்த கணியத்தை அந்த இடத்துல அந்த பெருமானத்தை எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த சுழற்சி புள்ளி பற்றி சுழலக்கூடிய இந்த கோல்ல இந்த இடத்துல வந்து ஐம்பது நியூட்டன் தாக்கலாம் ஐம்பது நியூட்டன் தாக்குதாம் அதாவது நாங்க ஐம்பது நியூட்டன் தாக்கி இந்த கோலை இப்படி சுழல வச்சு பார்க்கிறோம் அப்ப இதுதான் சுழற்சி புள்ளி இது வந்து தாக்க புள்ளி சுழற்சி புள்ளிக்கும் தாக்க புள்ளிக்கும் இடையிலான செங்குத்து தூரம் எவ்வளோ ஆறு மீட்டர் அப்ப எங்களுக்கு விசை தெரியும் ஆறு மீட்டர்னு சொல்லக்கூடியது தெரியும் செங்குத்து தூரம் தெரியும் அப்ப எங்களுக்கு இரவா பிரதிட்டோம்னு சொன்னால் நியூட்டன் மீட்டர்னு வரும் இந்த நியூட்டன் மீட்டர்னு சொல்லக்கூடியது விசை திருப்பத்தின் அளவு விசை திருப்ப தொடர்பான ஆழமான தகவல்களை வந்து நான் கேள்வி தந்துட்டு அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஓடியோக்குள்ள வரக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க நல்லா கேட்டு விளக்கத்தை பெற்